இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின் சொல்லுவோம் ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து தமிழ் அப்புறம் வந்து ஓகே இங்கிலீஷ் நிறைய பேர் எடுத்துருப்பாங்க தமிழில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டி மார்க்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிறாங்க செவன்ட்டி டூ எயிட்டி கிட்ட எடுத்துகிறாங்க ஆவரேஜாக அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி கிட்ட எடுக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இந்த மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ அடிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து அவங்க ஸ்கோர் இன் ப்ராப்ளம் ஏன்னா வந்து மீதி இருக்கிற செக்ஷன்லாம் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈஸியாக தெரியும் ஏன்னா வந்து என்ன படிக்கிறீங்க அதுக்கான ஆன்சரை வந்து கொடுத்தா போதும் ஸோ நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய பேர் வந்து கஷ்டமாக போயிடும் ஏன்னா வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வெளியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக இந்த இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ்னால் நிறைய பேர் வந்து மார்க் இழந்துடுறாங்க அதாவது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மார்க்கு எட்டு மார்க்லேருந்து பன்னெண்டு மார்க் வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இருபது மார்க் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட போகிறேன் ஸோ இது இருபது மார்க் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி மார் கொஸ்டின்ஸுக்கு இருபது மார்க் கிட்ட கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து அபரித விதமாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய மார்க் வந்து எழுபத்தி அஞ்சாக மாறிடும் ஓகே இருபது கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சி மார்க் ஆகிடும் அதாவது அறுபது மார்க் எடுக்கிறவன் எழுபத்தஞ்சி மார்க் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த செவன்த் டேம் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ ஈஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேமில் வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே டென் பவர் மைனஸ் டூ சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் டேமில் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர்த் டேமில் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட் டேமில் டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் பட் செவன்த் டேமில் என்ன வரும் ஓகே செவன்த் டேமில் என்ன வரும் அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம் அதாவது புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அது வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூன்னு எடுத்துகிட்ருக்கிறேன் ஓகே டென் பவர் மைனஸ் டூனு எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே டுவெல் இன்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன அப்படின்னா டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு டேம் செகண்ட் டேமு டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து மைனஸ் டூ செகண்டுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ தேர்டுக்கு வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் வரும் சரியா இது அப்படியே கீழே இறங்கிடும் அப்படியே வந்தீங்கன்னா செவன்த் டேமுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் வரும் சரியா ஆனால் வந்து ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஒரு புள்ளியை வந்து உள்ளே தள்ளினீங்க அப்படின்னா அதாவது இங்கே வந்து டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் செவன் இப்படி பெருக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை உள்ளே தள்ளிங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் வரும் அதை தான் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் ஈஸி ஆப்ஷன் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி தான் ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு டேம் வந்து உள்ளே தள்ளி ஒன் பாயிண்ட் டூ நம்ம வந்து டுவெல் எடுத்துருக்கு அது போதும் ஒன் பாயிண்ட் அதாவது டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அப்படிங்கிறது ஆன்சரு ஆனால் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின் சுருக்குக இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ட்விஸ்டடாக இருந்துச்சு அதாவது போட்ட எடுத்த எடுப்பிலே வந்து ஆன்சர் வரலை லாஸ்ட் இயர் சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்பது பை எட்டு டிவைட் பை மூணு பை அஞ்சு ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் படி ஸோ இந்த பாட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ஹோல் பாட்டையும் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதாவது எப்படின்னா நைன் பை எயிட் டிவைட் பை தான் த்ரீ பை ஃபைவ்
இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஏன்னா வகுத்தில் அப்படின்னா பெருக்கி இருக்கிறோம் நம்ம அதனால் அப்படியே திருப்பி எழுதணும் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன்பது வந்து மூணாயிரம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐநாங்க இருபது இரு நாள் எட்டு வரும் சரியா இப்போ என்னென்னா இரு மூணு ஆறு அரை மூணு பதினெட்டு ஐஞ்சு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து இருபத்தஞ்சு ஓகே இப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பை பதினெட்டு அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கீழே பதினெட்டு இருக்குது அப்போ கலப்பு பிணத்தில் இருக்குது ஓகே அப்போ கலப்பு பிணத்தில் க கழிச்சு திருப்பி எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஒன்று பை பதினெட்டு ஒன்று இன்ட்டு பதினெட்டு செவன் ஓகே ஸோ ஒன்று இன்ட்டு பதினெட்டு வந்து பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஏழு வந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு பை பதினெட்டு அப்படிங்கிற நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து ஆப்ஷன் அதாவது கொடுத்துருக்கிற பதில்களை வச்சு தான் இதை வந்து எப்படி போடணும் அப்படிங்க சார் கடகரனாக அடித்து போட்டேன்னு ஆன்சர் வராது ஸோ கொஞ்சம் நிதானமாக நிறுத்தி நிதானமாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ வந்து லைட்டாக ட்விஸ்டட் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ வந்து நல்லா வந்து நான் வந்து ச தமிழ் நல்லா படிச்சுருக்கேன் ஜென்ரல் சயின்ஸ் நல்லா படிச்சுருக்கேன் ஜென்ரல் ஜிகே நல்லா படிச்சுருக்கேன் ஸோ மேக்ஸில் அவ்வளோக்கா பார்க்கல அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து தப்பாக வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசலானது ஆண்டுக்கு எட்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் மூன்று மடங்காகுவதற்கு பிடிக்கும் காலம் பொதுவாக டிஎன்பிசியில் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்லேயுமே வந்து ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ அப்புறம் எல்லாம் வந்து இப்போ இடையில இடையில வைக்கிறாங்களா நிறைய எக்ஸாம்ஸு எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க அதாவது இத்தனை மடங்காகிறதுக்கு வட்டி எவ்வளோ ஆகுது இல்லைனா காலம் எவ்வளோ ஆகுது இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி எப்படி போடுறது ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஓகே எப்படி அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசல் அசல் வந்து நூறு சதவிகிதம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அது சதவீதம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நூறு சதவீதம் வந்து மூன்று மடங்காகுது அப்படின்னா முந்நூறு இப்போ சதவீதமாக மாறிடும் சரியா முந்நூறு சதவீதமாக மாறிடும் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இரநூறு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது எத்தனை ஆண்டுகளில் கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை சதவீத வட்டி அப்படின்னா எட்டு சதவீத வட்டி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு சதவீத வட்டிக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு நூறு சதவீதம் வட்டி பிரின்ஸிபலாக இது பண்ணால் இரநூறாக்கு மாறும் இதுதான் வந்து கேள்வி அப்போ அந்த ஒய் அப்படிங்கிற இடத்துல எதை பெருக்குன்னா எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இதுதான் நமக்கு தேவை எயிட் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒய் கிட்ட என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆப்ஷன் ஸோ அப்போ எட்டு இன்ட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே எட்டு பர்சன்டேஜை எத்தனை வருஷத்துக்கு ஆட் பண்ணால் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு சாரி இரநூறு பர்சன்டேஜாக மாறும் அப்படின்னா எட்டு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு எட்டு சதவீத வட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தால் இரநூறு பர்சன்டேஜாக மாறும் ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து இருபத்தஞ்சு ரொம்ப ஈஸி அதாவது எட்டு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டிங்கன்னா இரநூறு வரும் ஸோ இதுதான் ஸோ இது வந்து பெருசாக வந்து கஷ்டப்படுத்த தேவையில்லை அதாவது ரெண்டையும் பேருக்குனா இரநூறு வரணும் நூறுலேருந்து முந்நூறு ஆறுக்கு இரநூறு அதிகமாக வரணும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் பேருக்குனா இரநூறு வரும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸி எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஆசன் ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இந்த மாடலுக்கு வந்து ஃபார்ம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு பேசிக் கான்செப்ட் இது வந்து இவ்வளோ மடங்கு ஆகுது அப்போ வந்து எத்தனை ச வருஷத்துக்கு இத்தனை ச வட்டி போட்டால் எத்தனை வருஷத்தில் இந்த அதிக கூடுதல் இரநூறு மடங்கு கூடி இருக்கு இல்லையா அது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிப்பு வரும் ஈஸி தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீ